La verdad es que me hallo un poco anodadado porque después de llamarnos grises, negativos, que hoy se vaya a aprobar por unanimidad de todos los grupos una propuesta constructiva para mejorar y blindar el estado de bienestar en esta comunidad, la verdad que es una magnífica noticia. Así que lo primero que quiero hacer es agradecer el respaldo de todos los grupos. Muy brevemente por contestar algunas de las consideraciones que han hecho algunos grupos. Hombre, está muy bien las críticas, le quería decir al portavoz de la UPL, a las propuestas o a los pactos o a los acuerdos, si no fuera porque efectivamente tanto la Unión del Pueblo Leonés como el Grupo de Ciudadanos fueron quienes facilitaron con su abstención la aprobación de los presupuestos de esta comunidad autónoma. Sí que es un poco sorprendente que critique las fotos y los acuerdos cuando son ellos los que con su voto han respaldado los presupuestos recortadores de este Gobierno. Eh, al Grupo de Podemos le agradezco desde luego el apoyo. Yo, nada más una aclaración, eh, lo vamos a llamar de otra manera, porque que usted critique que llevemos a la iniciativa legislativa, a las iniciativas de control, bueno, llamaremos a las proposiciones no de ley, proposiciones no legislativas, para que ustedes se aclaren y distingan en términos parlamentarios, jurídicos y técnicos lo que se hace en los parlamentos, eh, para que vayan ustedes superando la inexperiencia. Ahora, Ahora sí me sorprende que las iniciativas del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, ustedes las aprovechen para seguir haciendo méritos, para recibir una vez más piropos del Grupo Parlamentario Popular eh, en esa leal y constructiva y agradecida oposición que tanto reconoce y felicita el consejero de la Presidencia. Es bueno saberlo, es bueno saber que ustedes siguen en esa línea. Señor Carriedo, mmm, ha pasado lo que me temía, ha pasado lo que me temía. Ustedes hacen compromisos, adquieren compromisos, eh, ustedes lo que hacen es el milagro de los planes y los peces. Cada día un plan, cada semana un plan, y hoy vienen a decirnos aquí que, que ustedes ya han cumplido en los presupuestos pasados. Los presupuestos pasados que seguían con los recortes, que mantenían los recortes efectuados de más de 3.000 millones de euros en el Estado de Bienestar, resulta que ya contenían las inversiones de un plan que no está aprobado. Brillante. Una estrategia absolutamente brillante. Herrera cumple sus compromisos y sus promesas antes, antes casi de hacerlas y, desde luego, antes de traer al Parlamento los planes para ser aprobados. Y usted vuelve a presumir de estadísticas, de encuestas, de indicadores, de dieces. Eh, voy a hacerle una cita que le gustará. Las estadísticas y las encuestas hay que relativizarlas. La señora del Olmo, Dixit ayer mismo en el Pleno de las Cortes de Castilla y León. Así que relativicemos los dieces de la Junta de Castilla y León porque los ciudadanos de esta comunidad siguen sufriendo sus recortes y sus políticas. Mire, ¿por qué no nos fiamos? ¿Por qué no nos fiamos y por qué nosotros no les vamos a dar un cheque en blanco y desde luego no les vamos a dar fotos vacías de contenido? Porque ustedes, en una respuesta parlamentaria, hace muy poquito, en los compromisos de gasto adquiridos por la Consejería de Sanidad hasta el año 2036, de 1.218 millones de euros, indican que el 95% de las inversiones comprometidas en la Consejería de Sanidad van a ir para el canon del Hospital Privado de Burgos. Así que díganme cómo van a hacer el Hospital de Aranda, cómo van a terminar el Hospital de Salamanca y tantos y tantos centros de salud que siguen pendientes. Pero es que ustedes en la ejecución presupuestaria de los últimos años han dejado de invertir 1.531 millones de euros de los presupuestados. ¿Cómo nos vamos a creer sus presupuestos? ¿Cómo nos vamos a creer los presupuestos que apoya a Ciudadanos y que apoya la Unión del Pueblo Leonés? Y por eso queremos un plan que tenga transparencia, que tenga debate, que tenga debate con las instituciones públicas, un plan que sea real y que se cumpla y que tenga financiación adicional. Porque si usted me va a decir que ya están los presupuestos y que lo que van a seguir haciendo es meter en este plan las inversiones ordinarias y las promesas que llevan haciendo desde el año 2002 para que se sigan haciendo fotos cada vez que van a una provincia, desde luego nosotros ahí no vamos a estar. Y me dirán que de dónde sacamos el dinero. Yo les doy alguna idea. Solo con los 900 millones de euros, más de 900 millones de euros que ustedes han despilfarrado, privatizando el UBU, con el edificio de Arroyo, con el edificio de Portillo, con la ciudad del medio ambiente, anda que no podíamos haber construido centros de salud, centros educativos, anda que no podíamos haber aumentado las ayudas para libros de texto, anda que no podíamos haber ayudado a castellanos y leoneses por toda la comunidad. Otro milagro de los planes y los peces, es que si no lo digo el señor Martín Benito no me va a perdonar. Eh, eh, no, no tiene que ver con esto, pero si hablamos de planes y del plan de carreteras, hombre, es que aquí aprobamos presupuestos y PNLs como la de la carretera de Porto desde el año 1996 y ustedes, pues en fin, así que muy creíbles no son. Claro, esto tiene que ver efectivamente con la realidad, con los problemas reales de los castellanos y leoneses, con esa Arcadia feliz que ustedes pinten, pintan y que no existe, 
en la realidad de Castilla y León. Desde luego, esto lo que tiene que ver es con un compromiso real, con que se establezca un suelo social que blinde los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma. Sí, tiene que ver con el suelo social, tiene que ver con la ordenación del territorio y tiene que ver con que todos los castellanos y leoneses, desde el último pueblo más alejado de la capital hasta el que vive en el barrio más céntrico, tenga acceso en igualdad a todos los servicios públicos y tenga garantizada la prestación de los servicios sociales con infraestructuras y equipamientos de calidad. Así que solo estaremos en esto. Si ustedes cumplen, si dan participación y si desde luego contemplan financiación adicional para revertir tantos recortes crueles que han hecho en los últimos cuatro años. Muchas gracias.